Thank you, Emmaus, for coming to visit us. The first GenFest was held more than 40 years ago, and the GenFest continues to attract thousands of youth across the years from different countries, different cultures. What is this vision of Chiara Lubick that attracts the Gen over the years, over the centuries? What is this vision behind the GenFest? Ma io credo che la visione di Chiara Lubick verso i, per i giovani in generale è la, sempre la stessa. E lei ha avuto sempre una grande fiducia nei giovani ed era sicura che i giovani avrebbero potuto fare il mondo unito, quindi ha creduto in questo e continua a crederci. Ora Chiara Lubic ci ha lasciato, quindi io non so qual è la sua visione oggi, ma posso immaginarla perché Chiara è in Dio, quindi sicuramente avrà la visione che Dio ha dei giovani di oggi, quindi sarà una visione che significa uno sguardo d'amore, un incoraggiamento, un dargli forza, un cercare di essere sempre vicina, in modo veramente da poter dare il massimo per la loro generazione. Io credo che questo, e penso che anche noi se vogliamo avere la visione di Chiara dobbiamo essere in Dio perché sicuramente è quella la visione giusta per guardare qualsiasi uomo e anche i giovani. And this this uh, vision of Chiara Lubick, how do you think we can take it out to to the youth of the world today through the means of the Genfest? Io penso che il, il messaggio del Genfest è tremendamente universale, quindi non c'è bisogno di essere un membro del movimento di focolari per accoglierlo perché i giovani hanno cercato sempre eh, l'unità e, e da molti anni che ci sono grandi movimenti giovanili che sono globali, che sono universali e di tutti i segni cioè, molto, molto diversi, il movimento hippie, il maggio del 68, no? qui c'è un messaggio di unità che non richiede un'appartenenza una particolare perché tutti i giovani la vogliono vogliono la relazione con gli altri vogliono l'amore vogliono eh, l'unità di tutte le culture quindi io credo che è un messaggio tremendamente universale perché l'unità è proprio caratteristica di tutti i giovani e più ancora in questo mondo globalizzato che viviamo oggi Thank you, Jesus E Maus uh this vision to realize it and make it a reality how do you think we can work with the youth but also the adults who have a lot of experience in this life how can we work together io penso che proprio la visione dell'unità che spinge all'unità anche fra le generazioni certo l'unità fra le generazioni non è facile perché ci vogliono delle doti particolari cioè da parte dei, degli anziani da parte degli adulti ci vuole tanta capacità di accogliere i giovani con le loro sfide con i loro desideri con, le loro, con i loro slanci con le loro forze fisiche che tante volte gli anziani non hanno più da parte dei giovani a loro volta ci vuole tanta gratitudine per, le, per tutto quello che gli adulti hanno fatto fino a questo momento e anche tanto rispetto, tanta, veramente tanta capacità di amore reciproco. Se c'è questo amore reciproco sicuramente insieme si può andare molto avanti perché non è pensabile l'unità, un mondo unito senza i giovani o senza gli adulti. Gli adulti e i giovani lo faranno insieme o insieme o non lo faranno e quindi che lo facciano. Thank you Emma, this is very precious for us. Jesus, uh do you see any particular challenges for the youth of today and how we can have the courage to overcome this for a united world? Io penso che una delle grandi sfide dei giovani oggi è trovare una identità in un mondo globalizzato. Perché i giovani sono molto inclusivi, sono molto naturalmente pluralistici. Il problema è avere un'identità, avere una strada. E trovare un cammino veramente valido, veramente sicuro, no? quindi dare un'anima a questa globalizzazione. E non basta il pluralismo in quanto tale, non basta la tolleranza in senso generale, bisogna avere un progetto. No? Io credo che la grande sfida dei giovani è proprio trovare un progetto in un mondo dove ci sono eh, migliaia di progetti, dove uno si può perdere. No? Allora credo che questa sia la, la grandissima sfida di fronte a tante possibilità di scelte. No? Quindi io credo che questa generazione, forse come nessun'altra, si vede di fronte all'approfondire cosa vuol dire fare una scelta davvero. No? davvero. In questo senso io penso che qui nel GenFES eh, si propone una scelta chiara, no? c'è qualcosa che valga la pena, eh, per la quale valga la pena dare la vita.
Thank you, Jesus. Thank you, yes, uh, Emmaus. These words will help us in these days of the Gen Fest, but through many, many years ahead and for many more Gen Fests to come. Thank you.